சித்தர்கள் திருவடி நேயர்களுக்கு ஆத்ம வணக்கம் பிரம்மஸ்ரீ வஜ்ரம் ஜெயபிரகாஷின் மோட்ச சூத்திரம் அத்தியாயம் பதினாறு பகுதி மூன்று சென்ற பகுதியில் நாம் ஏகாதசி விரதம் என்பது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை தத்துவ ரீதியாக பார்த்தோம் அவ்வாறாக இருந்து அந்த மோட்சத்திற்கு செல்வது கொண்டான வழிமுறைகள் என்பதையும் விரிவாக பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் அந்த ஏகாதசி அதாவது பத்து இந்திரியங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் அபிமானித்து வந்த இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்களாக அடுத்து ஐந்து கர்ம இந்திரியங்களாக உலகோர் அபிமானித்து வருகிறார்கள் அந்த ஞான இந்திரியங்கள் என்பது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்றும் கர்ம இந்திரியங்கள் என்பது அந்த வாக்கு பாதம் பாணி பாயி உபஸ்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் செயல் செய்யக்கூடிய செயலுக்கு உண்டான கருவிகளாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை அவர் கர்ம இந்திரியங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது கர்மம் என்பது வாயு என்பதை நாம் ஏற்கனவே சில பதிவுகளில் பார்த்தாகிவிட்டன இதில் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்பது அது ஞானம் இந்திரியம் அல்ல அது இந்த அறிவை அறிவதற்கு உண்டான ஒரு வழி பாதைகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது இந்த ஜீவன் வாய்வாக சலித்து வெளியில் செல்வதற்கு வெளியில் சென்று புற அறிவை அறிவதற்கு உண்டான வழி பாதைகள் இது ஒரு ஜடம் இதன் வீட்டின் கதவுகள் என்றோ ஜன்னல்கள் என்றோ சொல்லலாம் அவற்றிற்கு இந்த கருவிகளுக்கு ஞானமோ அல்லது அறிவோ அல்லது பொறுப்போ எந்த ஒன்றும் அதற்கு இல்லை என்பதுதான் உண்மை காரணம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போன்று இதற்கு ஞானம் என்று ஒன்றிருந்தால் கண் இருந்து குருடராக இருப்பவர்கள் காது இருக்கின்றன ஆனால் செவிடர்களாக இருக்கிறார்கள் இவரான பல விஷயங்களை சொல்லலாம் நாசியில் அந்த ஒரு எந்த ஒரு விதமான சுவாசத்தில் ஒரு அந்த தன்மைகளை அறிய முடியாது ஒரு பொருளுடைய வாசனை தன்மைகளை அறிய முடியாது அதை மட்டும் வைத்து பார்த்தார் மூக்கு மட்டும் இருந்து பார்த்தார் இது போன்று உடல் முழுவதும் உணர்வுகளை அறிய முடியும் என்றாலும் உடலால் அது உணர்வது அறிவது அல்ல அவராக பார்க்கும்போது அவற்றினால் அது அல்ல அதில் ஊடாடும் அந்த வாயுதான் அந்த அறிவை தெரிந்து கொள்கின்றன என்று பார்க்கும்போது இவை வந்து இந்த ஐந்தும் ஒரு ஞான இந்திரியங்கள் அல்ல என்பதை நாம் இங்கே தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கர்ம இயந்திரியங்கள் கர்ம இயந்திரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபஸ்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அது செயல்படக்கூடிய கருவிகள் அது செயல்படக்கூடிய ஒரு கருவிகள் அந்த கருவிகள் இருக்கும் இடம் அது அவ்வாறாக பார்க்கும்போது அதை அதை எவ்வாறு என்று பார்த்தோம்னா கர்மம் என்பது வாயு என்பதை பார்த்தோம் ஆனால் அபிமானிக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் எவ்வாறாக இருக்கின்றன என்று பார்த்தோமானால் செய்யும் தொழில் வந்து தொழில் ஒரு கர்மம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன் உலகர் அபிமானிக்கிறார்கள் தொழில் என்பது கர்மம் என்று கர்மம் என்பது வாயு என்று ஞான பிதார்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் செய்யும் தொழிலை போய் ஒரு கர்மம் என்று சொல்வதற்கு அது சரியல்ல என்பதை அவர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார் இந்த வாக்கு என்பது நாக்கு இந்த பாதம் என்பது கால்கள் பாணி என்பது கை பாயு என்பது மலத்துவாரம் உபஸ்தம் என்பது அது பெண்குறி என்று சொல்லக்கூடியது கருவறை என்று சொல்லலாம் இவ்வாறாக பார்க்கும்போது ஒரு பெயரை நாம் குறிப்பிட்டால் கர்ம இந்திரிகள் என்று ஒரு பெயரை குறிப்பிட்டால் அது இருபாலருக்கும் ஒன்றாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அல்லது இவர்களுக்கு நாலு அவங்களுக்கு நாலு என்று தானே சொல்ல வேண்டி வரும் இவர்கள் ஆண்களிடம் இருக்கக்கூடியது வேறு பெண்களிடம் இருக்கக்கூடியது வேறு இந்த ஒன்று பொதுவான ஒன்று இந்த இந்திரியங்கள் கர்ம இந்திரியங்கள் என்பது அனைவரும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்டான ஒன்று ஆனால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருவருக்கும் அது அந்த ஐந்தும் உண்டா என்றால் இல்லை இவர்களுக்கு வேறாக இருக்கும் அவர்களுக்கு வேறாக இருக்கும் அதாவது அந்த மலத்துவாரம் என்பது பொதுவான ஒன்றாக இருந்தாலும் அந்த சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய அந்த அந்த துவாரம் என்பது ஆண்களுக்கு வேறாகவும் பெண்களுக்கு வேறாகத்தானே இருக்கின்றன அவ்வாறாக இருக்கும்போது ஒரு பொது பெயரை அங்கு குறிப்பிட முடியாது 
அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோமானால் இந்த சிறுநீர் பானையை வந்து லிங்கம் என்று குறிப்பிடுவது மிக தவறு என்று ஞானபிதா அவர்கள் கூறுகிறார் உழவர் பெரும்பாலோர் அபிமானிக்கு வரக்கூடிய இந்த தவறான செயல்கள் அது சரியல்ல என்பதை அவர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் சிறுநீர் பானையை எவ்வாறாக நாம் லிங்கத்தை ஒப்பிட முடியும் லிங்கம் என்பது ஈஸ்வர லிங்கம் அந்த ஈஸ்வர லிங்கம் என்பது ஆண் பெண் என்கின்ற இரு பாலரிடம் இருக்கின்றன நாம் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த சிறுநீர் துவாரம் தான் என்றால் அது ஆண்களிடம் இருக்கின்றன பெண்களிடம் இல்லை என்று தானே ஆகின்றன அதை இந்த குதம் என்கின்ற ஒன்று அந்த நபத்வாரத்துக்குள் இல்லை நாம் இவ்வாறாக இதை கணக்கிட்டால் அது நபத்வாரத்திற்குள் அல்ல அடங்கிவிடும் அவ்வாறாக அது அல்ல நபத்வாரத்திற்கும் அந்த குதம் என்பதற்கும் வேறு குதத்தின் வேலை வேறு இந்த பாயுவின் வேலை வேறு மலத்துவாரத்தின் பாயு என்பது மலத்துவாரம் இதோடைய வேலை வேறு அதோடைய வேலை வேறு ஆக இருவருக்கும் லிங்கம் உண்டு அந்த லிங்கம் என்ன என்பதை நாம் சற்று யோசிக்க வேண்டும் இவ்வாறாக பார்க்கும்போது நாம் அபிமானித்து வரக்கூடிய இந்த தச இந்திரியங்கள் என்பது உண்மை அல்ல என்று என்பதுதான் அந்த கருவிகள் கூட அது நாம் செய்யக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய கருவிகள் கூட அந்த கர்ம இந்திரியங்கள் என்ற அந்த கருவிகள் கூட ஜீவன் என்கின்ற ஒன்று இருக்கும் போது தானே அந்த தொழில்கள் செய்கின்றன செய்யப்படுகின்றன அந்த ஜீவன் இல்லை என்றால் அதை ஒன்று மனம் என்ற ஒன்று இருந்தால் தானே விரும்பினால் தானே ஒன்று செய்ய முடியும் அவராக பார்க்கும்போது மனமும் அடிப்படையாக இருக்கின்றன மனதிற்கு அடிப்படையாக வாயு இருக்கின்றன வாயுடைய அடிப்படையாக ஜீவன் இருக்கின்றன ஆக இதை விடுத்து நாம் தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு அந்த இடங்களை கொண்டு அந்த கருவிகளை கொண்டு அது கர்ம எந்திரியங்கள் என்று சொல்வது அப்பொழுது எப்படி நியாயம் இல்லை கர்மம் என்றாலே வாயு என்று தானே பார்ப்போம் அவ்வாறாக பார்க்கும்போது இந்த தொழில் செய்யக்கூடிய கருவிகள் கர்ம எந்திரியங்கள் அல்ல என்பதையும் இந்த லிங்கம் என்பது இருபாலருக்கும் உண்டு அது எவ்வாறாக உண்டு அதனுடைய தன்மை என்ன என்பதை தொடர்ந்து அடுத்த பதிவில் சிந்திக்கும் நிலையிலே நன்றி வாழ்வோடன் வாழ்வோடன் வாழ்வோம் பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்